ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി എസ് സിയുടെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് അതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് അത് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ടിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക അതെല്ലാം ഡീലർഷിപ്പിലേക്ക് പോയി നേരത്തെ ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഓഫ്ലൈനിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് വാഹനങ്ങൾ ആർ ടി ഓഫീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യം പുതിയ വാഹനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ വാഹനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ വാഹനം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ആ ആ സമയത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ടും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ വാഹനം അതിൻ്റെ എൻജിൻ നമ്പറും ചേസിസ് നമ്പറും അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ശരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചേസിസ് നമ്പർ ആൻഡ് എൻജിൻ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ വി ഐ എൻ എന്ന് പറയും വെഹിക്കിൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ അത് വിൻ വിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസ്സിലും കൂടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കരുതുന്നതൊരു വാഹനം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ചേസിസ് നമ്പർ ആൻഡ് എൻജിൻ നമ്പറാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് കാരണം ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ മാറ്റിവെച്ച് തിരിമറികൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയൻ നെസസിറ്റി ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ഡ്രൈവ് എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് നോ ഓണർ ഓഫ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ കോസ് ഓർ പെർമിറ്റ് ദ വെഹിക്കിൾ ടു ബി ഡ്രിവൺ ഇൻ എനി പബ്ലിക് പ്ലേസ് ഓർ ഇൻ എനി അതർ പ്ലേസ് അൺലെസ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സസ്പെൻഡഡ് ഓർ ക്യാൻസൽ ആൻഡ് ദ വെഹിക്കിൾ ക്യാരീസ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനർ ഒരു വാഹനം ഒരു ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉടമസ്ഥൻ ആ വാഹനം മറ്റൊരാളെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ പറയുന്നത് എനി പബ്ലിക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് പ്ലേസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പബ്ലിക് പ്ലേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി പാസ് വെച്ച് അനുവദിച്ച് കയറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ഈ പബ്ലിക്കിന് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനികളുടെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രൊമൈസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനി പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം അത് ഇവിടെ പബ്ലിക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഒരാളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്ത് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വാഹനം അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല പക്ഷേ ഒരു വാഹനം ഒരു മാനുഫാക്ചറർ നിർമ്മിച്ച് അത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങളെല്ലാം അതിന് ബാധകമാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ആ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വാഹനം രജിസ്റ്റേഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ വെഹിക്കിൾ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സസ്പെൻഡഡ് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും രജിസ്ട്രേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളിന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്ത ഒരു ഒരു കുട്ടി അയാൾക്ക് ലൈസൻസ് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് ആ കുട്ടി വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടായാൽ ഇന്ന്
ഉണ്ട് വാഹനം ആർക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു ഡീലർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ റൂ സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയൻ പ്രകാരമല്ലാതെ അപ്പോഴും ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം മാത്രമാണ് പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാ മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങളും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്താണ് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് ടു സച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ബി ഹാഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സോൾഡ് ബൈ ആൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലർ ഷാൽ നോട്ട് റിക്വയർ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബിഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രിങ് അതോറിറ്റി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ പറയുന്നത് ഈ വാഹനം നമ്മളുടെ ആർ ടി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പറയുന്ന വാഹനം കൊണ്ടുപോകുന്ന അതിൻ്റെ എൻജിൻ നമ്പറും ജേഴ്സി നമ്പറും ഒക്കെ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ട് വാഹനം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വാഹനം പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് ഇതെല്ലാം പബ്ലിക്കിന് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി എന്നേ ഉള്ളൂ ധാരാളം അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട മനസ്സിലായോ അതിന് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചര ഏത് വാഹനമാണെങ്കിലും അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിളായാലോ നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിളായാലും ചരക്ക് വാഹനമാണെങ്കിലോ യാത്രാ വാഹനമാണെങ്കിലോ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം ഫോർട്ടി സിക്സ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് ഇതായത് അത് സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യും അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ എനി സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് റിക്കേർ ടു ബി രജിസ്റ്റേഡ് എൽസ് വെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂഡ് ഓർ ഇൻ ഫോഴ്സ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സച്ച് വെഹിക്കിൾ ഷാൽ ബി എഫക്റ്റീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ നമ്മളൊരു വാഹനം ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലും ഈ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേറെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് മറ്റു പല രീതിയിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കേരള വാഹനം ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വേറൊരാൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ മാറണം പക്ഷേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കെ എൽ എന്നും കർണാടകയിലാണെങ്കിൽ കെ എ എന്നും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ടി എൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ രജിസ്ട്രേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം പ്രൊവൈഡഡ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചരക്ക് വാഹനമോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പാസഞ്ചർ കോൺട്രാക്ട് കാര്യം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റു പല നിയമങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എനി രജിസ്ട്രിങ് അതോറിറ്റി ഓർ അതർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതോറിറ്റി ഹാസ് റീസൺ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ഇൻ ഹിസ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ എ പബ്ലിക് പ്ലേസ് വുഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഡേഞ്ചർ ടു ദ പബ്ലിക് ഓർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഓർ ദ റൂൾസ് ദേർ ബിന്ന ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് നൽകപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ അത് ആ റോഡിൽ ഇറക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് നഷ്ട ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ആ നടപടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ക്യാൻസലേഷനായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് പിന്നെ ഹാസ് ബീൻ ഓർ ഈസ് ബീയിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹയർ ഓർ റിവാർഡ് വിത്തൗട്ട് എ വാലി
നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം തുരുമ്പ് പിടിച്ച് നാശം നാശകോശമായി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസലേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസലേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് വാഹനം പൊളിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അത് പ്രകാരം ആ വാഹനം അവരെടുക്കുകയും അതിന് ഒട്ടനവധി ഫെസിലിറ്റീസ് അതിൻ്റെ ടാക്സിൽ കുറവ് വരുക ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് കുറവ് ആ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ ആ വാഹനത്തിന് വില എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് ക്യാൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വാഹനം പൊളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആർ ടി ഓഫീസിലേക്ക് സമീപിച്ചാൽ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു വാഹനം ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് റീഫണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വകുപ്പുണ്ട് അതിൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് ഇതാണ് ഒരു വാഹനം ഇന്ന് സബ്ജെക്ട് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ഡീം ടു ബി വാലിഡ്ലി രജിസ്റ്റേഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയൻ അൺലസ് ഇറ്റ് കാരീസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻ സച്ച് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സച്ച് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു വാഹനം റോഡിലിറക്കി ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി നയൻ പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയൊരു വാഹനം റോഡിലിറക്കി ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ അത് ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പറയുന്നത് നെസസിറ്റി ഓഫ് പെർമിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഈ വാഹനം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ വാഹനങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ വാഹനം പുതിയതായിട്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനം എട്ട് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള പഴക്കമാകുന്നത് വരെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി എട്ട് വർഷം പഴക്കമാകുന്നത് വരെ ഓരോ രണ്ട് വർഷവും അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേ ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും അത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം അതായത് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ റൂൾ തേർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിബന്ധന എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം കൊടുക്കുന്നവർ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വാഹനം അൻപത് വർഷം വരെ നേരത്തിലിറക്കി ഓടിക്കുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി അനുസരിച്ച് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഡീസൽ വാഹനങ്ങളും ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡഡ് എപ്പോഴാണ് അൻപത് വർഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ഈ ഇരുപത് വർഷത്തിൽ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാഹനം നിരത്തിലിറക്കി ഓടിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് ഒരു സർട്ട് ഒരു 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 തീരുമാനം ഈ വാഹനം പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൻപത് വർഷം വരെ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായിട്ട് തടസ്സമില്ല അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വിൻറ്റേജ് കാർ ആ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകും ഇനി നമ്മൾ പെർമിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നെസസിറ്റി ഓഫ് പെർമിറ്റ്സ് നോ ഓണർ ഓഫ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ യൂസ് ഓർ പെർമിറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ആസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ഇൻ എനി പബ്ലിക് പ്ലേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ഇൻ എനി പബ്ലിക് പ്ലേസ് അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെതർ ഓർ നോട്ട് സച്ച് വെഹിക്കിൾസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കാരിയിങ് എനി പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ഗുഡ്സ് സേവ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പെർമിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് കൗണ്ടർ സൈൻഡ് ബൈ റിയ അതായത് ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പാസഞ്ചർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമേ ഇല്ല ആ വാഹനം ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ കൂടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു പെർമിറ്റ് കൊടുക്കും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഈ ത്രീ വീലർ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടാക്സി ആണെങ്കിലും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും
സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് അത് പ്രത്യേകം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ അതിനൊരു ഓതറൈസേഷൻ വേണം അങ്ങനെയെല്ലാം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ വാഹനം നമുക്ക് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ടാക്സ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരള ടാക്സേഷൻ ആക്റ്റിൽ പഠിക്കും ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പെർമിറ്റുള്ള വണ്ടികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നാഷണൽ പെർമിറ്റുകളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പെർമിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സംഭവം ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു വാഹനം അവരെ പോകുന്നു നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഫീസൊക്കെ അടച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ടാക്സും കൂടി അടച്ചാൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നെസസിറ്റി ഓഫ് പെർമിറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി നയൻ ഇത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക കെ എസ് ആർ ടി സി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷനാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ റിഗാർഡിംഗ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ഈ എനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് എഡി എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി കോർഡിനേറ്റഡ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസസ് ഇൻ ജനറൽ ഓർ എനി പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് സച്ച് വെഹിക്കിൾ ഇൻ റിലേഷൻ ടു എനി ഏരിയ ഓർ റൂട്ട് ഓർ പോർഷൻ ദേർ ഓർ ഷുഡ് ബി റൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നമ്മുടെ നോട്ടി ഈ പറയുന്ന നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന ഇന്ന ഏരിയയിൽ കൂടി ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിംഗ് മാത്രമേ ഓടാവൂ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തിരുവാങ്കുളം തൊട്ട് മൂവാറ്റുപുഴ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തെ കാണും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് മറ്റ് ഏരിയകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോട്ടിഫൈഡ് റൂട്ടിൽ കൂടി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഓടാൻ പാടില്ല അപ്പം നാഷണലൈസ്ഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫൈഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാഷണലൈസ്ഡ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എൻ എച്ച് പോലെയുള്ള അത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേകം ആ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ നയൻറ്റി നയൻ പ്രകാരം നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഏരിയയിൽ കൂടി ഇതിന് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ ആ അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ റൂട്ട് അവരുടെ എൻ്റെ ആ റൂട്ട് ലെങ്ത്ത് ആ റൂട്ട് ലെങ്ത്തിൽ അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ കൂടി കയറി ഇറങ്ങി പോകാമെന്നല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ ഫോർമുലേറ്റ് എ പ്രപ്പോസൽ റിഗാർഡിങ് എ സ്കീം ഗിവിംഗ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർവീസസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ബി എൻ്റെ എൻ്റെ റൂട്ട് അത് മാത്രമാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചോദ്യം വരുവാണ് നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി നയൻ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളെ അവർക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കാനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രൈവറ്റ് കാരി ഏജ് ഈ കാരിയറുകൾക്ക് യാതൊരു അവകാശങ്ങളുമില്ല എന്നാണ് ആ സെക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സെക്ഷൻ നൂറ്റി നയൻ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് എവരി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ ബി സോ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് സോ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആസ് ടു ബി ഓൾ ദ ടൈംസ് അണ്ടർ ദ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് അതായത് ഒരു വാഹനം അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളതൊരു ചാപ്റ്റർ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് പല രീതിയിലാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാഫിക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻസ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു വാഹനം അത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ
കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കേരളത്തിലും കേരളത്തിലെ ചട്ടങ്ങളും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് അതായത് ഒരു വീൽ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു വീൽ ബേസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓവർ ഹാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏറ്റവും റിയർ മോസ്റ്റ് വീലിൻ്റെ ആ ആക്സിസ് വരുന്ന ആ ലൈനിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് എത്ര മാത്രം ബോഡി പണിയാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് ചേസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വീൽ ബേസ് മനസ്സിലായി നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാരണവശാലും എക്സ്റ്റൻഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബസ്സിൻ്റെയൊക്കെ പത്ത് മീറ്ററോളം ഒക്കെ വരുന്ന മൊത്തം നീളം അത് കണക്കൂട്ടണം അതാണ് വീൽ ബേസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ഓവർ ഹാങ് എന്ന് പറയുന്ന പുറകിലേക്ക് പുറകിലത്തെ വീലിൽ നിന്നും പുറകിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്